Well, thank you so much for joining us today. We love you. Dat zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power. En dat is juist de kracht van mijn geloof. God will do incredible things in your life. Dit is Hour of Power en iedere kijker van harte welkom. Het is zondag 2 april, de lente komt steeds meer in de lucht. Als ik achter me kijk, dan zie ik een hele nieuwe variëteit aan viooltjes die hier geplant zijn. En dat geeft ook weer een indruk van het nieuwe leven wat er aankomt. En Bobby Schuller spreekt over gelukkig leven, leef gelukkig. En daar ga ik over praten met mijn gast, Xander Stok. Xander, hoe lang heb jij in je leven over jaren gelukkig en ongelukkig geleefd? Hmm. Hmm. Uh, dat is een hele goede vraag. Want dat, uh, het korte antwoord is, voor mijn gevoel, uh, het merendeel van mijn leven, denk ik. En pas voor mijn gevoel, de laatste drie jaar, sinds ik tot geloof ben gekomen, durf ik gelukkig te zijn. Durf gelukkig te zijn? Ja, dat is een van de grootste dingen die ik heb moeten leren toen ik tot geloof kwam. Het prachtig thema, daar gaan we straks over doorpraten. Twee mooie solisten in Shepherd Grove. Van harte welkom bij Hour of Power. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning. Welcome visitors and church family. We're always so happy that you're here. Thank you for being here. You are seen and you are loved. This commitment's going to make a difference in your life today. So we're going to believe for that and pray for that. Father, we come into your house and into your presence boldly, uh, fully restored, fully loved and called by you. And we ask, God, for all of the many needs and challenges we face, that you would help us become who we need to be to get through whatever it is we're going through. We thank you that you've put the very spirit of Jesus Christ within us. Miracle working power. Let us see it in our actions and in our words and thoughts and deeds. And most of all, Lord, we love you. It's in Jesus' name we pray. All God's people said. Amen. Amen. Turn to the person next to you and say, God loves you, and so do I.
may be seated. In preparation for the message, Matthew 20, 10 through 16. So when those came who were hired first, they expected to receive more. But each one of them also received a denarius. When they received it, they began to grumble against the landowner. These were hired, these were hired last to work only one hour, they said, and you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat all day. But he answered one of them, I am not being unfair to you, friend. Didn't you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same I gave you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? So the last will be first, and the first shall be last. Amen. Oh God, 
Kent Make Up My Mind werd door Radio 2 bestempeld tot het mooiste liedje van 2012. Werd opgenomen in de top 2000 en leverde de band drie Edison nominaties en twee 3FM Award nominaties op. The New Shining! Learning to swim in a sea of emotions. I can decide with all that sway in the Dit is een short doki die toen gewoon over mij gemaakt is. Ik was toen mijn solo plaat aan het maken, Hard Fire Home. Dus het zal de periode geweest zijn in 2014, denk ik ergens, 2015. Rosé, uh, peuk en mijn slaappillen liggen hiernaast. Dat zag ik al. Dus, en die, over, op een gegeven moment slikte ik die overdag ook om maar gewoon kalm te blijven. Het is echt alsof ik naar iemand anders kijk. Het is uh, alsof je die persoon op dit moment wil vertellen, gast, schuif je, schuif je plafond open en zie die lichtstraal. Ja, ik heb dat met verbazing zitten bekijken. Dat is redelijk heftig. Ja, en dit is de realiteit eigenlijk voor mij geweest voor, ja, ik weet niet hoe lang, heel erg lang. En uh, het blijft des te wonderlijker dat hoe ik er nu bij zit. Als ik daar kijk, dan denk ik van het is net Alice in Wonderland waar die zich begeeft. En uh, dat is ook wel een beetje wat uh, depressie doet. En, en alles, je, je komt in een soort isolement natuurlijk terecht. En uh, je komt een beetje in je eigen wereld terecht. Laten we even beginnen bij, je bent 17 jaar. Je, ja. je bent depressief uh, en je denkt, uh, dit leven is de moeite niet meer waard om te leven. En je staat op de kade en je wilt het einde aan je leven maken. Beschrijf die situatie nog eens, kun je hem terughalen? Ja, het wordt wel steeds lastiger. Maar uh, ik weet nog dat ik me in die tijd uh, compleet alleen voelde. Niet begrepen voelde, vooral dat, niet begrepen voelde. Um, ik leidde een leven, zeg maar wat verwacht werd van me. Ik was een makkelijke leerling, dus dat betekende ik kon makkelijk leren. Ik heb VWO gedaan, ik zou chirurgie gaan ja. uh, studeren. En de stap om te zeggen van ik ga dit niet doen en zoveel mensen te moeten teleurstellen, voor mijn gevoel, werd, werd, werd steeds groter. Dus op een gegeven moment dacht ik van weet je wat, de enige korte klap is gewoon, ik stap eruit. Je hebt geen einde aan je leven gemaakt, gelukkig maar, want anders hadden we niet, en daar komen we zo meteen over te praten, de mooie project waar je nu mee bezig bent. Hoe ontwikkelde je leven zich verder? Nou, dat is wel goed om te weten, want dat kan je alleen maar begrijpen als je weet waarom ik geen zelfmoord pleegde. Was op het allerlaatste moment. Um, ik, ik heb er eerst. Of, 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 ik heb er staan schelden tegen God. Zo pislink, weet ik nog. Ik heb staan schelden tegen de lucht. Van je weet dat het me ernst is. En ik had wel iets van, weet ik veel, op zijn minst toch wel iets van een, van een engelenkoor verwacht of zo. In ieder geval iets. <laughs> ja, ik, ik zet de laag in. Ja. En ik, maar in ieder geval iets, een teken van leven van je weet dat het me ernst is. Dit is niet zomaar een aandachtsding. Ik ga dat doen. En niks, gewoon helemaal stil. Nou, ik was zo boos. Ik was hier van, zie je wel, het hele zootje, het stelt allemaal gereed voor. Het, het is gewoon niet waar. En toen op het allerlaatste moment, en pas sinds de laatste drie jaar, kan ik die stem thuis brengen. Um, een fluisterstem in mijn hoofd. Als je toch al dood bent, kun je net, net zo goed kiezen voor iets wat je altijd hebt willen doen. Wat zou dat zijn? En toen dacht ik, muziek maken, muziek maken. Ik zou heel graag... Ik wist helemaal niet of ik muziek kon maken. Ik speelde niks. Ik, uh, ja, een beetje af en toe eens een kampvuur, uh, gitaartje, maar ja. niks van... Uh... Toen heb ik mezelf een jaar gegeven. Toen heb ik gezegd van, oké, okay, ik geef mezelf een jaar. Als ik blijk dat ik aanleg heb, dan ga ik dit pursuen, dan ga ik dit doen. En dan kijk ik wel waar het uitkomt. Nou, dat ging eigenlijk zo goed. En ik bleek aandacht te hebben voor muziek schrijven ook. Dus na spelen ook nog schrijven. Ik had in no time een band. Ging het hard mee ook gelijk. En, schrijven uh, dat je vooral s'nachts, hè? Ja, ik leefde eigenlijk alleen maar s'nachts. Je dompelt die helemaal onder in die muziekwereld. Ja. Met uh, drugs, drank, rock and roll. Elke stadje en ander schatje toch? Zo was je toch? Ja. ja. Ja, de drugs waren bij mij medicijnen. Ja. Ik slukte uh, om, te kunnen, om vier uur te kunnen slapen. Dus zonder overdrijven. Dan, en dan schat ik het voorzichtig. Dan slikte ik acht slaappillen. En als ik wakker werd, begon ik weer met slikken van slaappillen. Het is een wonder dat ik nog leef, want... Um, ik heb mensen die acht slaappillen nemen dat niet meer En nooit meer wakker worden. Nee. Zo, het, maar zo zou het eigenlijk ook moeten zijn. Ja. Maar probeer dat te begrijpen. Ik had al afscheid genomen van het leven. Dus ik was al dood. Ja. Voor mijn gevoel. Dus ik leefde in geleende tijd. Mijn enige, mijn enige missie was, was uh, de beste muzikant ooit te worden. Dus het zat, dat, dat, letterlijk alsof de duivel op, op mijn hielen zat. Ik had ook nooit rust. Ik had, uh, als je me niet kon bijbenen, jammer dan. Later. Weg. Ja. ja. Beschrijf eens die depressiviteit van je. Hoe zag die eruit? Als ik depressief was, dan kwam ik in een vacuüm, een void, een leegte. En die leegte was zo adembenemend, zo alles overheersend, 
dat het me compleet lam legde. En dat ik ook niet meer zag wat het leven voor nut had. Uh, wat alles voor nut had. En het enige wat ik in die periode kon, en dat is altijd de rode draad in mijn leven geweest, was muziek maken. Ik zie je de hele tijd, het fascineert me. Ik zie een veer en wat zie ik dan nog meer? Je ziet een veer en onder deze toestand zitten kraaien, zeg maar. Dus, dus, Wil je die even uh, laten zien? Uh, ja, ik heb af ook. Kijk, een uh, veer. Ja? Nou, hier komen kraaien uit. Dat, uh, ik wilde vroeger ornitholoog worden, by the way. Ik kan dus zien aan de vorm dat het kraaien zijn. Ik weet niet ja. of jij het kan zien. Maar, ja? En hieruit komen duiven. Uh, kraaien staan natuurlijk voor zwart, voor de nou ja, donkerte. En mijn wens was altijd dat het duiven zou worden. Weet je wel, uh, licht of zo. En boy, did that happen, zeg maar. Want drie jaar geleden gebeurde het. Ja. Wat gebeurde er? Poeh. Waarvoor zeg je poeh? Ja, het is zoveel wat hij heeft gedaan. En het is zo... Hij. Ja. Papa, daddy. Ja. En, um, maar als ik het in een korte versie uh, samenvat, dan... Um, ik zat in de ergste depressie tot dan toe. Echt, ik was compleet. Compleet van God los. Dat was ik ook echt. Ik was helemaal ik was kapot. Ik was verrot. Ik was naar nou, de ergste depressie tot dan toe. En, uh, en ik zat uh, s'nachts, ik weet niet meer waarom. Ik, zat, ik kijk nooit YouTube. En ik zat op YouTube en ik zag een, een, een uitzending van een priester. En die had een studie gedaan naar bijna doodervaringen. En die had uh, over de periode van 30 jaar, had hij 30.000 uh, ervaringen wereldwijd had die, uh, gedocumenteerd. En die beste man die had voor zijn gevoel bewezen... A, dat er een hiernamals was. Door, zeg maar, dat de meeste mensen die die ervaring hadden gehad... die hadden het over een God, over een Jezus. Of, en, en ook over dezelfde bergen, dezelfde graslanden. En hij had bewezen, dat voor, voor zichzelf vond hij, dat er een ziel was. En ja. die man zat verhalen te, te vertellen. En ik werd de partij ongemakkelijk, Jan. Want ik had zoiets van, oké, okay, één mens kan het verzinnen. Twee mensen kunnen het verzinnen. Maar als er zoveel mensen zijn, we hebben een ziel. Waar gaat het ding heen? Ja. Dat vroeg ik ja. me af. Waar gaat dat ding heen? En als er een ziel is, dikke kans dat, dat er een hinamaals is. En als het hinamaals er is, wie zit daar dan? Dus ik ging daarover nadenken in mijn depressie. Het was niet dat ik in één keer God had gevonden. Maar ik ging daarover nadenken en zeg maar, de raderen gingen draaien. En toen was er op een nacht uh, dat ik er zo gruwelijk doorheen zat. Ik was aan het schreeuwen, ik was aan het janken. Ik was uh, weer tegen die God die, waarin ik niet geloofde, toch weer aan het schelden. En uh, ik vind het zo mooi. Peter zegt, uh, uh, cast your sorrows. Dus je gooi die zorgen. Ja. En ik, wat ik nog weet van die nacht, ik heb, het, ik heb het getrapt met al het venijn wat ik in me had. Ik heb echt, het, het, was, een, het was een bal van drek, van zwarte rotzooi. En uh, alles wat aan me kleefde van die afgelopen jaren, weet je, die doodsmachten, die ja. hele takkenzooi. En die heb ik allemaal naar God getrapt. En ik, met de woorden van, als dit het is, dan mag je het houden ook. Want ik hoef het niet, ik kan er niet mee omgaan. Als dit het is, dan mag je het hebben. En op het moment dat ik dat doe, en ik trap die hele handel zeg maar, naar God toe, komt er zo'n. Ik voel het me weer. Er kwam zo'n rust over me heen, zo'n vrede over me heen. En ik wist toen ik dat voelde, um, ik wist dat mijn depressie had verloren. Mijn depressie was weg. Out of the window, gewoon weg. In één keer. Ja. Het, ik wist in dat, in, die, in dat moment dat het gebeurde: er is een God. Want dit kan ik niet zelf. Er is een God. En hij greep in en hij deed iets wat ik niet kon. En ik wist dat mijn depressie verdwenen was. En ik wist, oké, okay, dit is de start van, een, van mijn leven. Van, Nieuw begin. Ja, maar de, gewoon ook echt, I gotta figure out life. Ja. En in één keer moest ik gaan uitvogelen. Nou was dat wel later hoor, want ik heb eerst genoten ontzettend van het moment dat ik geen depressie had. En die heb ik nog steeds niet. En, uh, en dan ga ik niet terugkomen. Dat is de meest gevraagde vraag van, ben je niet bang dat de pressie terugkomt? Nee. En uh, waarom niet? Uh, omdat zolang ik bij hem blijf... Weet je, Jezus zegt, als jij in mij blijft, blijf ja. ik in jou. Ja. En zolang ik in hem blijf... Uh, het, het, het is een absurde notie om te denken dat de pressie dan nog terug kan sluipen. Dat gebeurt niet meer. Hij is in mij, ik blijf in hem. Pas als ik zijn hand loslaat, dan heb ik een probleem. Want dan loop ik naast zijn paraplu. Ja. <laughs> ja. En dan loop ik weer in, in de regen. Ja. Ja. En dat is dan mijn eigen rotschuld. Ja. Je vond God. Uh, en je hoefde de muziek niet los te laten. En de teksten niet los te laten. De teksten kreeg je uit de Bijbel. En de muziek kreeg je van boven. Want je bent nu met een paar unieke projecten bezig. Zullen we eerst eens even kijken? For 
I have chosen you. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up. Wat gebeurde er waardoor je dit project aanging? Ja, nou, dat was heel mooi. Ik zat in 2021 januari, 19 januari, ik weet hem zelfs nog, zat ik ochtends in mijn stille tijd, want ik lees elke dag de Bijbel. Ik hou van het boek, wat al een wonder in, in itself is, want ik vond het zo'n stoffig, saai boek, dat ik dacht van, daar ga ik nooit doorheen komen. Maar ik heb daar zo'n honger voor gekregen, dat is niet normaal. Maar ik, ik, heb, ik heb ervoor gebeden, hè, want het overkwam ja. me niet. Ik heb er echt voor gebeden van, heer, laat me dit lezen als een jongensboek. Ja. Gewoon een, gewoon een ja. roman, gewoon iets wat je graag leest. Nou man, dat is zo gebeurd. En toen zat ik in uh, januari, uh, ik zat Jezaja 12 te lezen. En ik hoor een stem die zegt, gewoon heel no nonsense, gewoon klaar, helder. Pak je gitaar en zing wat je leest. Nou, uh, even voor jou. Um, ik praatte al met de Heilige Geest. Er is niks spannends aan. Dat is altijd zo de bedoeling geweest. God heeft altijd bedoelingen gehad om een relatie met ons te hebben. Het is niet een of andere hoogverheven wezen op een troon die alleen maar aanbeden wil worden. Hij is je papa. Dat zegt hij zelf. Hij stuurt niet voor niks de zoon om uh, de hele bende op te ruimen. Om, zodat we weer een relatie hebben, een intieme relatie. Dus ik praatte al met de Geest. Dus ik was niet shocked toen ik dat hoorde. Maar het was al een andere stem. Het was dwingend, maar vriendelijk. Dus je zei 12, vlag voor me open. En ik las de NLT, de New Living Translation. Want ik hou ervan om het Engels te lezen. Ik vind het een hele mooie vertaling. En ik ben mijn gitaar gaan pakken. Songwriters weten waar ik over praat. Soms tap je in, een, in iets waarvan je weet, dit is er al duizenden jaren. En dat was de song die eruit kwam, is een song die er voor mijn gevoel al duizenden jaren was. Ik speelde hem alleen op dat moment. En ik zong dus letterlijk, letterlijk, je zei 12, gitaar eronder. En ik ben je zei 12 gaan zingen. Het klonk als een popsong, als iets wat er altijd geweest is. En ik was zelfs zo verbaasd, dus ik heb gelijk mijn dictafoon op mijn telefoon aangezet, dat ding opgenomen. Diezelfde dag kwamen er nog twee uit. Jezaja 41 is één van die songs die daaruit is gekomen. In drie weken tijd had ik heel het boek Jezaja op muziek gezet. Ongekend. Ja, ik niet, maar hij. Ja. Dus weet je wat ik heb gedaan? Wat ik moest doen, mijn muziek was ook mijn obsessie. Een hele ongezonde obsessie. Dus een van de eerste dingen die ik heb gedaan, um, ik moest sowieso verslavingen moest ik afleggen. Nou, dat heeft me zo gruwelijk bij geholpen. De dingen die ik, ik zit aan niks meer vast. En, maar een van, de, een van de dingen was muziek nog. En muziek was mijn bestaansrecht. Letterlijk. Dus ik heb echt, ik heb een half jaar lang... Uh, heb ik het liedje in mijn stille tijd... Uh, Only Jesus van de, van de Casting Crowns gezongen. Oh ja. En hij zegt daarvan... I don't want to leave a legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus. Nou, over dat ik dat zonder schok uh, en, en zonder hysterisch huilen kon zingen. Want echt, ik, ik heb me leeg gehaald. Ik had twintig jaar niet, niet gehaald. En ik ben die dingen gaan zingen. Ik ben deze woorden gaan zingen. Ik moest dit afleggen. Ik moest dit bij papa brengen ook. Ik moest zeggen van pap, ja, ik kan goed muziek maken. Maar als u verlangt van mij, ik noem maar wat, om, om de rest van mijn leven in de gaarkeek te staan, dan doe ik dat. Als ik de rest van mijn leven geen gitaar meer aanraak, dan doe ik dat. Ja. Ik, heb, ik heb al die tijd mijn eigen leven geleid. Deze tweede kans die ik nu heb gekregen, die is voor u. Ja. En weet je wat zo tof is? Dat vind ik zo vet. En dat is, dat is God voor mij. Dat is papa voor mij. Ik kreeg mijn muziek terug. Alleen van hem. Ja. And that's all the difference, weet je. Ja. Dat, dat, is, dat is het hele verschil. Ja. Maar ik moest het zelf opgeven. Ik moest zeggen tegen hem. Ik word er nog steeds... Nou, dat is heftig voor me. Weet je... Waarom ontroert je dat? Ja, wat is er niet ontroerend aan? Ja, ik vind het zo... Ik heb al die tijd heb ik geleefd met... Uh, zeg maar het kaartenhuis wat ik gebouwd heb. En als je muziek eronder onder vandaan haalde, dan, dan flikkerde alles in elkaar. En nu... Ik was ook als de dood, hè. Moet je je voorstellen, muziek was het enige wat ik gekend heb. Om te zeggen tegen God, neem het maar weg. En om dan te, van diezelfde God te krijgen van, kijk eens, ik krijg het weer terug. Doe, doe er iets moois mee. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft, hij heeft me project, project of Love gegeven. Hij heeft me nummers gegeven, nog steeds. Het is het meest mooie wat ik ooit heb mogen maken. Het is zo mooi hoe al die dingen bij elkaar komen. Al die jaren van uh, afzien ook. Maar ook, weet je, ik kan, het, ik kan zelf produceren. Ik kan zelf mixen. Ik kan zelf instrumenten spelen. 
Het is allemaal alsof hij het al lang wist, weet je wel. Alsof alles hierop aanstuurde. En nu kom ik bij het allermooiste wat ik ooit heb mogen doen. Ik mag, ik mag zijn woord, wat niet alleen zo'n woord is, hè, wat een woord van leven ja. is. Een woord van joy. Dan mag ik nu de wereld in, in smijten. De psalm is mooi, ja. de Jeremia, ja. maar Habakkuk. Weet je hoeveel mooie dingen Habakkuk ja, ja. heeft geschreven? En hij is maar een kleine profeet. Ja. Maar ik heb Jona, ik heb Matthäus, ik heb openbaringen ben ik mee bezig. En openbaringen wordt niet een epic anthem of zo. Het zijn love songs, weet je dat? Hele kleine liedjes. Want uiteindelijk is openbaringen is maar één ding. De bruidegom en de bruid komen bij ja. elkaar. Dat is openbaringen. Ja. Dit is een love song, man. Ja. Het, is, het, is, het is hooglied. Ja. En al die dingen mag ik maken. Ik bedoel, hoe blij kan je worden? Ja, ik vind het zo vet. Ja, echt waar. Ik moet helaas gaan afronden. Ik zou nog eindeloos met je door kunnen praten. Ik heb een paar cadeautjes voor je. Dat heeft te maken met je project. Aha. Wauw. He will cover you with his feathers and under his wings you will find refuge. Hij zal je met zijn vleugelen dekken. Je had me niet blijer kunnen maken en ik zie het ook weer als een... Uh... Ja, ik ook. Ik zou het wel leuk vinden als we nog met een stukje zouden eindigen. Wat zou je het liefst uh, willen laten horen? Is die ook voor mij? Te ja, die is ook voor jou. Dit, dit is mijn vers, man. Je zei 4031. Ja. Dit is het vers wat ik heb gekregen toen ik, toen ik begon. Bijzonder dat er twee dingen zijn die dan bij elkaar passen. Dank je wel, man. Vriend. Ja. Dank je wel. Dat is mijn eigen naam. Oké, okay, mij ook. We gaan nog naar een kort stukje van je kijken. En dan gaan we naar muziek bij Out of Power in Amerika. I, the Lord, made you. And I will not forget you. I have swept away your sins like a cloud I've scattered your offenses Like the morning mist I've scattered your offenses Like the morning mist Oh, return to me Oh, return to me Oh, return To set you free
hold your hands out like this as a way of receiving. Let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks, you can be seated. I read a book recently by a guy named Felix Dennis. Uh, you might recognize the name. He's a wealthy guy. I think he's close to worth about a billion dollars. He's earned hundreds of millions of dollars publishing magazines like PC World and others. And some of the stuff I agreed with, some of the stuff I didn't, it was a really good book, really entertaining. But at the end, there was an epilogue that it touched my heart. And he said, can I ask you a question, though? Do you really want to be rich? Let me give you an example from my personal life, he wrote. He said, if you were to ask me, Dennis, you've got your houses and your French wine and the women and all the adventures and the boats and everything, are you happy? I would say to you, no, I'm not happy. And in fact, he writes, most of my, all of my rich friends, I've never met someone who was really wealthy who I felt was really happy. You know what I thought to myself when I read that? I thought, first, that's so sad. But the second thing I thought was, I know some rich people. You probably do too. I've met lots of people who are worth a lot of money who are happy. I know them personally. They're my friends. And if I were to ask them, are you happy? They would say yes, and they seem happy. And you know what the difference is? It seems so obvious. My friends are Christians. It seems so uh, Blah, oh, but there's a reason. You can have everything in the world, all there is to have, but if you lose your soul, you gain nothing. You can have all that there is to gather, the wealth of a thousand dragons, and yet if you don't have Christ, you'll never be happy. I think that there are some people who don't know the Lord that can be happy. But I think that if you're so voraciously seeking after success and wealth, but you never found the Lord, you will never truly be able to look in the mirror and say, I found what I was looking for. You don't have to wait. You don't have to get money to find what you're looking for. You found it. It's right here. It's the Lord. Won't you give your life to him and commit your life to him? Won't you build your life on the rock and not on the sand? Won't you set before you a course that leads to, not, to life and not to death? Won't you dedicate your life to something bigger, bigger than you ever could have imagined? Dedicate your life to knowing the Lord. You don't have to do much, you know. You can sit, simply be where you are and say, as for me and my house, we will serve the Lord. One of the best, smartest things that was ever said is that there were two types of people. The first person was someone who heard the message of the Word of God, they heard it, they believed it, and they did it. That person was like a person who built their house on a rock. There was a second type of person. That was someone who heard the Word, maybe believed it, but didn't do it. That person was the person who built their house, sometimes we say the sand, but a better translation is they built their house on a wadi. Now, most of us, unless you drove here from Palm Springs, and some of you did, most of us are not desert people. But if you live in the desert, like if you live there all the time in the wild, you would know in Jesus' day, the most dangerous part of the desert is a wadi. A wadi. A wadi is a large riverbed that seems to never have water in it. That's because nine weeks out of ten, it doesn't. But like in Israel, if you go into the desert and it rains in the mountains far away, all of that rain gathers into the passes of the mountains, it clops together and it starts to wash what's called a, 
a flash flood. And if you've ever seen a flash flood, it doesn't look like a river that gets higher and higher. It looks like a blob, actually. It looks like if the front of a river was made out of jello. And it moves at about 10 to 12 feet high, and it's full of sticks and stones and tree branches and all manner of things that it gathers on its way. And when it hits, it hits like a truck. And so he says, anyone who builds doesn't do what I say, doesn't build their house on my words, is building their house on a wadi. It's coming, friends. It's coming. So be ready today. Tough times never last. Tough people do. Therefore, work today when tough times are not here to become a tough person. Build your house. What's the house? What's the house? Who's the house? The house is you. Build your house. Become a student of the word. Every time you apply a small discipline, you put one more brick on a rock and you prepare yourself for what's to come. You know, many of the fairy tales that we learn when we're kids oftentimes were teachers and church folk trying to communicate biblical principles or ideas in the form of like a story tale. Story tale? Is that a fairy tale story? Okay. For children. I think that Three Little Pigs is an attempt to do Billiard House on the Rock. You guys know Three Little Pigs, don't you? Now, you know the Disney version. I'm going to tell you the hardcore medieval version, the real one, the original. It goes like this. Three little pigs build three little houses. And the first pig builds his house out of straw. We can imagine what that's like, right? If you're from the south or you've worked, you can picture haystacks, right? Bales of hay. Just imagine you got a whole thing of bales of hay. Just go bup, 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 bup. Bup, 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 bup. You throw something over and you got your... Well, how long would that take? Maybe 30 minutes, maybe an hour. And then you're done and you're whistling Dixie. The next pig, he builds his house out of sticks. Maybe that takes a little longer. But if you've ever done any, like, you know, bushwhacking or live it out in the forest, you know, you can build a teepee or a lean-to with sticks and it doesn't take long. And put some branches over that, it'll keep the rain out of your eyes. That's pretty easy, too. How long would that take? Maybe two hours, a little longer, a little better. Still not great. But building a house of bricks, that's the third little pig, the, the winner of the story. Actually, everybody's a winner because of him, except the wolf. <laughs> See that in just a minute. Yeah, the, he builds a house of bricks. So building a house of bricks means you've got to dig a foundation. You've got to make it level. You've got to pick a good spot. Bricks are expensive. Bricks take time. A brick house is not going to take a few hours. It's going to take a few weeks, maybe a few months. And so we know the story. The first pig is there, and the wolf comes, and he says, who remembers? Little pig, little pig, let me in. Not by the... I'm losing my dignity every second. We're going to move on. <laughs> so the wolf, which represents evil or Satan, blows on the house, and the pig runs from the straw house to what? The stick house, right? Now there's two pigs in the stick house. And the wolf comes and says, little pig, little pig, blows that house down. Those two pigs run into the brick house. And the wolf gets there, says, little pig, little pig, let me in. And that third pig says, Pound sand, buddy. Do your best. I am ready for you and all that you have in store for me. Bring your best. Bring your best. Give me your best shot. And of course, like Satan, like evil, this wolf pounds on the door, does all he can to trick, maneuver, get into this house. He's hungry, and there are three delicious pigs in there, and he's going to eat them, right? And so finally, and this is the nature of evil, the wolf, instead of blowing down the house, who remembers, climbs down the chimney, and in the Disney version, he burns his bottom and runs away howling. In the real story, the good one, the wolf climbs down because of his voracious insatiability, his inability to lose. He climbs down, and what he finds at the bottom of the chimney is a boiling pot of water. And when he falls in the water, that very clever pig puts the lid on top and cooks the wolf 
and they eat him. <laughs> Tell me that's not better. I'd love to see Walt make a version of that, wouldn't you? That'd be cool. Here's, here's an, a lesson that we learn. Here's a lot of lessons we learn from that. The wolf is always coming. Build your house. The wolf is always coming. Build your house so that when he comes, you can say tough times never last. Tough people do. Second lesson we learned from that. If you've built your house correctly, it's not going to scare away evil. It's going to destroy it. Isn't that feel good? To know that because I'm ready, I'm not just going to survive. I'm going to devour the enemy. That feels good to me. I'm going to heal some bodies. I'm going to fix some things. I'm going to set some things right. I'm going to bring the power of God's healing, presence, and provision to anyone that needs it. Notice that he didn't just save his own life. He saved the lives of those who were not prepared. He becomes the leader. What else do we learn from this story? He also brings home the bacon. <laughs> Heck yeah! God's provision is also a part of God's wisdom and way. That's the truth, my friend. Build your house today. Build it one brick at a time. Devote your life to it. It's the most important thing you can do in life. The most important thing in life is not your money, although finances are important. It's not your relationships, although that's super important. And the most important thing in life is who you become. The greatest treasure in life is not what you get. It's who you become. This is my sermon. This right here. This is what I've been preaching on, and I'm going to preach on it next week, and the week after that, and the week after that. The biblical, old-fashioned word for it is discipleship. But it is, in fresh language, what we are talking about is who we become by devoting our life to the books, the disciplines, the company, the thoughts, the attitude, the skills, and the philosophies that make you who you were born to be. Maybe not who you feel like you are today, but who you're born to be. And so maybe you say to me, Bobby, let me tell you, on paper, I'm a winner. You might say, on paper, I've got it all. I've got a great job. I've got my dream job. I've got an amazing company. I've got a full bank account. I've got great friends, a healthy family. My body's healthy. My house is great. Whatever. I've got it all. Bobby, I'm making progress in life. I've got it all. You would say to me, on paper, I'm a winner, but it feels like I'm losing. Without raising your hand, does anybody feel that way sometimes? On paper, I'm a winner. On paper, I'm ahead. I'm, on paper, I'm achieving what I want to achieve, but somehow it feels like I'm losing. Let me suggest that you may have fallen into the number one trap that can ruin and spoil a perfectly successful life. The number one thing that ruins a perfectly successful life is, here's the old-fashioned word, envy. Envy. But nobody likes to admit they're envious or jealous. Nobody does, even though all of us have it. A better word is comparison. That is when we compare ourselves to someone that has something we want. They have the clothes we want to wear. They have the car we want to drive. They have the house we want to live in. They have the husband or wife we want to be married to. They have the friends we want to have. They, have, they go to the places we want to go to. They have the degrees, the awards, the achievements we want to achieve. That's envy. Unless you're looking down, it's vainglory. But in most cases, this is something, this is something that we all struggle with. So we don't have to call it envy today because that's, that doesn't... That, we need a spoonful of sugar, don't we, to help the medicine go down. So we're going to call it comparison. When we compare our lives to others, it spoils the victory. And so we have in Matthew chapter 20, a Hannah read, an interesting story. Jesus tells us a parable. It says, a landowner of a vineyard wakes up one day and he says, oh my goodness, we've got a ton of work to do today. I need some extra help. So he goes down to the marketplace and he finds some day laborers. And there they are, and they say, we'd love to come work for you. And he said, I'd love to hire you. How about one denarius? Denarius is considered a day's wages. Today, we're just going to say $200. That's about a day's wages today. I'll pay you $200 at 6 a.m. to come work for me. And they say, far out, that's great. Yes, we got some work. We'll come with you. 
Sees the work is falling behind. 9 a.m., find some more guys. How about $200? And they say, absolutely. Noon comes, goes to the marketplace, finds some more workers. He says, how about $200? 3 o'clock, how about $200? 5 o'clock, almost, day's almost over, only has an hour left of work. He says to them, how about... Wait, have I been saying 5 or 2? Yeah, <laughs> 5 o'clock. He says, how about $200? They say, amazing, we'll do it. The day is done. The work is completed. They're all shaking hands. They're all having a, a couple glasses of water, washing up, getting ready for dinner. And the foreman goes to hand out the money that was agreed upon. $500, $200 to the guys at 5 p.m. And now the guys that were working earlier are going, oh, they're getting $200 for one hour's of work. Am I going to get $200 an hour? Then the guy at noon gets $200. That's what he agreed on. He goes, hey, hold on now. And the guy at, of course, sunrise goes, oh, the guy at noon got $200. And he only worked half a day. I might be getting $400. And they come to the guy at sunrise, and he gets $200. And then the Bible says, this word occurs a lot in the scriptures. It almost always occurs before violence. It's the spirit of Cain that came before he killed his brother Abel. It says they began to grumble. Grumble. They're not saying it out loud, but they're saying it kind of to each other, and their heart is turning hard. And they said, well, we thought, you know, he worked an hour. I worked all day. I should get a little more. I got a little tip jar here. <laughs> Tipping isn't just a city in China. I saw that once at a restaurant. I thought it was clever. <laughs> Tipping. <laughs> Tipping. All right. And famously, Jesus says at the end, are you envious because I'm generous? Are you envious because I'm generous? And that's a prayer I ought to pray. When I look in the mirror, I say, Lord, am I envious because you are generous to the people around me? If you're generous to them... I know things will come my way. For that guy that seemed like he got the raw end of the deal, think about how that day changed just because of his thinking. It started as a windfall, an amazing thing, and it ended with grumbling, womp, womp. Windfall to womp, womp, and literally nothing changed except something in here and here. That guy has two ways of viewing that scenario. The first is the way he did. The guy only works an hour got 200 bucks. I worked all day, got 200 bucks. But here's a second better way to think and to live your life. He could have thought, well, hey, look at that. I didn't have to spend all day worrying about how I was going to get my meal tonight. In fact, I was picked, not last, I was picked first. We all remember what that's like in PE when we're kids and you're picked last. Not all of us know that, but I certainly do. And we all know what it's like to be picked first for anything. That feels great. And he could have said, well, I made an impact today. And I didn't spend my day being lazy and wasting away. And I improved my craft. And how about this one? I got to spend the whole day with the boss and got to know him. And by Jove, I think he might hire me tomorrow. See, that's a great attitude that leads to a better life. Not envy. Envy destroys every victory. Comparison always spoils your victory. Always. It spoils it. Yeah, you still have it, but it's spoiled. What's the solution? The solution is to focus on you. We do have to compare our lives to something, but here's something you compare your life to. You compare your life to who you used to be. Maybe you say to me, well, I, I'm not better than I, now than I was five years ago. Well, we serve a God who likes new beginnings. And here's my advice to you. Write down who you want to become and work on becoming that person. It's not about money anyway. It's more that in life you have a choice to get resentful or get inspired. 
to get resentful or get inspired. And you will have another choice, to keep company with people that are resentful or to keep company with people that are inspired. Can I give you a bit of advice? Keep the company of people that are going to encourage you to become more, to be more, to do more, to fulfill the dream that you were born to have, to become more like Christ, to be kinder, to be more outgoing. These types of people will rub off on you. The company you keep will change your life. So start building your house. Build the house brick by brick, layer by layer, drawing by drawing. Can I ask you a question? Who do you want to become? Who do you want to become? Answer this question and your life will change forever. Write it down if you have a chance. Know who you want to become. And then know that there's a price to be paid to become that person. The price is this. It's the thoughts that I think. It's the disciplines every day that I practice. It's the books I read. It's the prayers I pray. And it is the company I keep. And these things form the philosophy, the attitude, and the skills that will determine my future. Many of you, even as you hear me saying that, you feel exhausted. You're like, get me out of here. This is, because it's a price. There's a real cost to it. That effort is a real price. But can I say something here? The price is easy if the reward is clear. The price is easy if the reward is clear. If you know what stands at the end of that pathway, the price becomes easy. So keep the reward clear. Keep the promise clear. Keep the vision of who you want to become clear. And work harder on yourself than anything else you work on. If you work harder on yourself than on being a parent, you'll become an amazing parent. If you work harder on yourself than being a spouse, you'll be a great spouse. If you work harder on yourself than you do on your job, you'll make a fortune. If you work harder on yourself than you do on your art, your art will be inspired if you work harder on yourself than you do on your school, your schoolwork will be easier. It's all about who you become. The only thing you take to heaven is who you become. We acquire so much in life. We can do so much in life. We can see things and all of this stuff. We can accomplish a lot, but the only thing you take to heaven is who you become. That's why the last day on earth, if I know I'm going to die, I want to spend some of that day working on me because I know I'm taking that bit to heaven. So work on you. Never stop and you'll be grateful. You'll look back and you'll compare yourself today to where you were five years ago and you say, I'm becoming someone better. I'm becoming stronger. I'm becoming tougher. I'm becoming more accomplished. I'm getting where I want to go. I'm doing what I want to do. I'm being with the people I want to be with. I'm feeling the way I want to feel because I didn't let someone else plan it for me. I planned it. And they did it according to God's word. So, Lord, we give you our lives. We give you our art and our families and our pets. We give you everything we have, our dreams, our goals, our visions. We thank you. We thank you, Lord. And we ask in Jesus' name that you'd help us become the people we've set out to be and give us a good vision of who we can become. We love you. It's in Jesus' name we pray. All God's people said, amen. Would you stand with me?
And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen. Prachtige preek van Bobby Schuller. Waarom heb je je levenshuis gebouwd? In de Bijbel staat een voorbeeld van iemand die zijn huis op zand bouwde. Nou ja, dat hield niet lang stand. En een ander die bouwde hem op een rots. Uh, en dat ging helemaal goed. Nou hebben we het ook van Sander gehoord. Uh, als je leven los zand is, dan is het niet zoveel waard... totdat je waarde in je leven vindt. Volgende week is mijn gast Martin Kornsa. Hij is de directeur van Royal Mission. En dan is het ook Pasen. Pasen is het feest van de opstanding. En we gaan erover praten. Wat is nou de betekenis van Pasen? Heel veel mensen denken paas eitjes en paaskonijnen en chocolaatjes. Maar dat is het net niet, vrienden. Volgende week in Hour of Power. De Heer is waarlijk opgestaan. Want dat betekent Pasen. Hartelijk bedankt voor het kijken naar deze uitzending. Ik zeg er nog even dit bij. Het is heel leuk om met ons in contact te blijven. Weet je, elke vrijdag verschijnt onze nieuwsbrief. En daarin staat uitgebreid wat er in Out of Power te zien is. Daar zitten ook de one minutes in. Want we vatten de preken en de toespraken en de interviews samen in één minuut. Dat is ontzaggelijk fascinerend hoe je in één minuut heel veel kunt zeggen. Dus onze nieuwsbrief kun je krijgen gratis als je je inschrijft via www outofpower.nl. Ik zou zeggen, doen. Ik kijk er ook elke vrijdag naar uit. En elke zondag naar al die kijkers die afstemmen op Hour of Power. Een goede zondag en tot volgende week bij Pasen. Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.